দর্শক শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ ফার্সি গুরু ইসলাম ব্যাংক পিএলসি বিজনেস 24 এ শুনছিলেন শিরোনামগুলো সঙ্গে থাকছি তানফিরা আহমেদ ভিগো ওয়্যার গার্ড প্রয়োজন মতো বাটানো যায় অধিক চাপেও ভাঙে না ভিগো পুরো খবর বাজারে টাকার সরবরাহ কমলে ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে খাটেনি অর্থনীতির চিরায়ত তত্ত্ব ধারাবাহিকভাবে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি কমলেও কমার লক্ষণ নেই মূল্যস্ফীতির কোনোভাবেই কাজে আসছে না বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ বিশ্লেষকরা মনে করেন টাকার সরবরাহ কমানোর পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাতে নজর না দিলে বরং তা উল্টো ফল আনতে পারে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানে মাসুম মিয়ার প্রতিবেদনে বিস্তারিত মূল্যস্ফীতিকে বলা হয় অর্থনীতির নীরব ঘাতক গেল দুই বছর ধরে সেই সংকট ভোগাচ্ছে শতর কোটি মানুষকে অর্থনীতির ভাষায় এই সূচক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় কার্যকর উপায় হলো বাজারে টাকা সরবরাহ কমিয়ে আনা একই সাথে সুধার বাড়িয়ে দেয়া কিন্তু এই দুই অস্ত্র প্রয়োগ করেও সাফল্য দেখাতে পারেনি সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে দুই হাজার তেইশ সালের জানুয়ারিতে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল সাড়ে বারো শতাংশের কিছু বেশি যা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কমে নেমে আসে পনে দশ শতাংশের নিচে অথচ একই সময় মূল্যস্ফীতি সাড়ে আট শতাংশ থেকে বেড়ে উঠে যায় সাড়ে নয় শতাংশের উপরে অর্থাৎ বাজারে টাকা সরবরাহ কমলেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে খাটেনি অর্থনীতির চিরায়িত তত্ত্ব বকেয়া ভর্তুকি পে করার জন্য একটা বন্ড ইস্যু করা হলো সেই বন্ডের বিপরীতে আবার বাংলাদেশ ব্যাংকই টাকা দিল সেইটা তো একটা সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি হয়ে গেল মানে নতুন টাকা বাজারে ঢুকলো সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ছিল রেপো রেটটা বাড়ানো আট পারসেন্টে ওঠানো কিন্তু এখন অতিরিক্ত ডলার থাকলে আপনি দুই দশমিক সাত শতাংশ দিয়েই টাকা নিতে পারছেন ওটাও তো বাজারে নতুন টাকা ঢুকবে তো সেখানে তো আমার সংকোচনমূলক অবস্থা তো কিছুটা ডাইলিউটেড হয়ে গেল আরেক সূচক সুধারের ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্য নেই মূল্যস্ফীতির আচরণে যেমন ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে এই হার তেরো শতাংশ ছাড়ালেও তার আগের কয়েক মাস ধরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ছিল জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ক্ষেত্রে বিশ্লেষকরা মনে করেন টাকার সরবরাহ কমানোর পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থায় নজর না দিলে বরং উল্টো ফল আনতে পারে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে আমাদের দেশে ইনফ্লেশনটা বেসিক্যালি কিন্তু সাপ্লাই চেইন মোটিভেটেড বুঝছেন তো এখন আপনি ইন্টারেস্টেড বাড়ালেন ডিমান্ড ফর ক্রেডিট কমলো কিন্তু বাজারে তো সাপ্লাই নেই গোষ্ঠের তো সাপ্লাই হচ্ছে না তাই না এবং যারা নাকি সাপ্লাই করে তাই না যারা নাকি সাপ্লাই দেয় তারা তো মানে বিশেষ করে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তারা তো একদম যথেচ্ছ যার ব্যবহার করতেছে যখন খুশি তখন দাম বাড়াচ্ছে সবশেষ মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ধরা হয়েছে সাত শতাংশ মাসুমিয়া চ্যান টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঘোষিত সময়ের তিন দিন পর আজ থেকে সয়াবিন তেলে নতুন দাম কার্যকর করছে সরকার তবে পহেলা মার্চ থেকে কেন কার্যকর করা যায়নি সে প্রশ্নের সঠিক জবাব নেই তার কাছে পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে আসানুল ইসলাম বলেন চলতি সপ্তাহেই ভারত থেকে আসবে পেঁয়াজের চালান কোন পণ্যের শুল্ক বা বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে রাতারাতি তার প্রভাব পড়ে দেশের বাজারে কিন্তু কমার সময় চলে নানা চাল বাহানা ব্যবসায়ীদের সাথে বসে আলোচনা করে পয়লা মার্চ থেকে সয়াবিন তেলের দাম দশ টাকা কমানোর ঘোষণা দেয়া হলেও সেটি এখনো কার্যকর হয়নি এতে আসা হতো সাধারণ ক্রেতারা ঘোষণা দিয়েছে এটা এক তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বাট আপনার কোম্পানি বলতেছে তিন চার তারিখ লাগবে আপনার তেল আসতে একদিন দশ টাকা কামলে পরের দিন বিশ টাকা বাইরে যায় এই তো অবস্থা আর তো কোনো ইয়ে নাই বাজারের স্থিতিশীলতা নাই পঞ্চাশ টাকা বেশি দিয়েও কিনতে হয় কিন্তু আমাদের যে যে আয়টা সে আয় তো আর পঞ্চাশ টাকা বাড়ে নেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে গেছে তেল নিয়ে এই তেলেসমাতির ভেতরে পেঁয়াজ চিনি ডাল সহ অন্যান্য পণ্যেরও দাম বাড়তি মাসের ব্যবধানে দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়েছে ডালের দর সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে রমজানের আরেক প্রয়োজনীয় পণ্য ছোলাও মার্কেটে পেঁয়াজ নেই আসলে পেঁয়াজ কিন্তু আছে ওরা ইচ্ছে করে দামটা বাড়াই দিচ্ছে কখনো দেখা গেছে একশো দশ টাকা পাইকারি আবার দেখা গেছে একশো বিশ টাকা সেন্টিকে যারা করে তারা খালি ওঠা নামার মধ্যে রাখতেছে কিন্তু মালের দাম দিন দিন খালি বাড়তেছে প্রতিটা কেজি প্রতিটা মাল মনে করেন প্রত্যেক কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা কেজিতে বাড়ছে কিছু তো কিনতে পারতেছি না সবটা জিনিসের দাম সামনে রুম যান আমার তো ইচ্ছা যে আমি অনেক কিছুই কিনবো কিন্তু যে টাকা নিয়ে আসছি সেটাকে কিছু হচ্ছে না এমন পরিস্থিতিতে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণা কাল থেকেই নতুন দামে মিলবে সয়াবিন তেল আশা ভারতের পেঁয়াজ এলে কমে আসবে পণ্যটির দরও আমি তো মনে করি যে কালকে থেকেই একশো টাকায় ভোক্তারা এক লিটার তেল ইনশাল্লাহ 
পাবে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ভারত থেকে আসা শুরু হবে এবং রমজানের আগে আমাদের কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছি আমাদের টার্গেট হলো রমজানের আগে যেন ভোক্তারা কোনোভাবেই বেশি দামে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে না হয় অভিযান নয় পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের কথাও জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী পুলিশিং করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বা বাজারে আমরা চাইও না আমরা চাই বাজারে পণ্যের সরবরাহ ঠিক রেখে দামটা যেন যৌক্তিক পর্যায়ে থাকে রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক নতুন দামে তেল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কিনা এই বিষয়টি জানবো আমরা এই মুহূর্তে শান্তিনগর বাজারে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী সার্বিক বাজার পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে চাই এবং মইনুল হাসান রয়েছেন শান্তিনগর বাজারে মইনুল আজ থেকে তেলের বাজারে নতুন দরে তেল মিলার কথা এবং পেঁয়াজের আমদানির খবরে তেলের পেঁয়াজের বাজারে কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা সার্বিক বাজার পরিস্থিতি কেমন তানভীর জানেন যে বাংলাদেশে একটা যে ট্রেন চালু হয়েছে যে কোনো পণ্যের দাম বাড়লে কিন্তু সেটা রাতারাতি বাজারে কার্যকর হয় কমার ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত চিত্র গত বিশ ফেব্রুয়ারি কিন্তু সরকার ঘোষণা দিয়েছিল যে এক মার্চ থেকে নতুন সয়াবিন তেলের লিটার প্রতি দর হবে একশো তেষট্টি টাকা দশ টাকা কমিয়ে এবং পাঁচ লিটার যেটা সেটা হবে আটশো টাকা কিন্তু বাজারে দুই দিন পেরিয়ে গেলেও কিন্তু এই দাম কার্যকর হয়নি এখনও আজকে আমি বেশ কয়েকটি দোকানে ঘুরেছি এবং সেখানে দেখেছি সয়াবিন তেলের ভিন্ন ভিন্ন দর কোনো দোকান একশো তেষট্টি টাকা কোনো দোকান একশো পঁয়ষট্টি টাকা লিটার এবং কোনো দোকান একশো সত্তর টাকা লিটার বিক্রি হচ্ছে তাদের কাছে প্রশ্ন ছিল আসলে এই দাম বৃদ্ধি কেন ভিন্ন ভিন্ন দাম একই বাজারে ভিন্ন ভিন্ন দোকানে ভিন্ন ভিন্ন দাম কেন তাদের যুক্তি কেউ বলছেন যে আমার আগের তেল আছে আবার কেউ বলছেন যে নতুন তেল আমি এখনো পাইনি এবং আবার কেউ বলছেন যে সরকার যেহেতু বলেছে সেহেতু আমি একটু কমে বিক্রি করছি কিন্তু এই যে ভিন্নতা সঠিক জবাব কিন্তু কেউ দিতে পারছে না এর বাইরে গত দুই দিন গতকাল কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রীর এই নতুন করে ঘোষণা দিয়েছেন যে আজ থেকে এই দর কার্যকর হবে সেটা কিন্তু আপনাকে যদি বলে যে এই ভিন্ন ভিন্ন দামেই কিন্তু তেল বিক্রি হচ্ছে এবং এক কোথাও পাঁচ লিটার তেল আটশো টাকা এবং কোথাও পাঁচ লিটার একই তেল আটশো বিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে কোনো জবাব নেই তাদের কাছে আসলে বাজার ব্যবস্থা কিংবা ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছে মতোই কিন্তু তাদের এই দাম কিন্তু ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছেন এর বাইরে যদি আপনাকে অন্য সংবাদ দিই রমজানের আগে নিত্য পণ্যের যে বিশেষ করে চাল ডাল চিনি তেল এগুলোর কিন্তু দাম বাড়তি বাড়তি দামই কিনতে হচ্ছে অ্যাঙ্কর মসুর ডাল সহ যে সোলার যেগুলো ডাল আছে সবগুলোই কিন্তু বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে এর বাইরে এখানে ব্রয়লার মুরগি কিন্তু দুইশো বিশ টাকা কেজি দামে বিক্রি হচ্ছে সোনালি মুরগির দাম বাড়তি তিনশো তিরিশ টাকা তিনশো বিশ টাকা দেশি মুরগি পাঁচশো আশি থেকে ছয়শো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সাড়ে সাতশো টাকা কোথাও সাতশো বিশ টাকা বা কোথাও সাতশো পঞ্চাশ টাকা এইভাবে বিক্রি হচ্ছে আসলে বাজারে যারা ক্রেতা রয়েছে তাদের একটা অভিযোগ সব সময় করে থাকেন যে এই বাজার ব্যবস্থাপনা আসলে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণে নেই এই সিন্ডিকেটের কবলে চলে গেছে এবং যখন যেভাবে পারেন সেভাবেই দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করে তারা ক্রেতার পকেট কেটে নেন এবং সব কিছু মেলো যদি আপনাকে সার্বিক রমজানের আগের চিত্র দেখাই বাজারের সেক্ষেত্রে আপনাকে বলতে চাই যে আসলে স্বস্তিতে নেই ক্রেতারা যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের অভিযোগ যে সরকার যতই বলুক যে দাম নিয়ন্ত্রণ করবেন বাজার ব্যবস্থাপনাকে উন্নতি করবেন কিন্তু সেটা আসলে বাস্তব চিত্র বাজারে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাদের এই অভিযোগ কিন্তু আজকে নয় অনেক দীর্ঘদিনের কখনো পেঁয়াজ কখনো আলু কখনো সয়াবিন তেল বা চিনি এগুলো নিয়ে কিন্তু এরকম ধরনের কারসাজি হয় নতুন করে পেঁয়াজ আমদানির ঘোষণা দিয়েছে সরকার এবং সেটাও চলে এসেছে কিন্তু বাজারে কোনো প্রভাব নেই একশো পঁচিশ থেকে একশো বিশ টাকা কেজি ধরে কিন্তু পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে এই শান্তিনগর বাজারে এবং এর বাইরে আপনাকে আলুর যদি খবর দেয় আলু কিন্তু পঁচিশ থেকে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে সব কিছু মিলা এখানকার যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা বলছেন যে রমজানের আগে অ্যাটলিস্ট দ্রব্যমূল্যের দাম কিছুটা নিম্নমুখী করে যারা ক্রেতা রয়েছেন যারা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত কেউ নিম্ন শ্রেণীর মানুষজন রয়েছেন তারা যেন রোজার মাসটায় শান্তিতে কাটাতে পারেন কিছু খেয়ে বাঁচতে পারেন এই দাবি নিয়েই কিন্তু এখানকার ক্রেতা রয়েছেন তারা এই 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 দাবি করছেন সরকারের কাছে তানভীর মইনুল ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সহকর্মী মইনুল হাসান যুক্ত হয়েছিলেন শান্তিনগর বাজার থেকে জানছিলাম সার্বিক বাজার পরিস্থিতির খবরাখবর দর্শক আপনারা দেখছেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টোয়েন্টি ফোর ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি ফিটছি একটু পর সাথেই থাকুন স্বাগত আরও একবার দেখছেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টোয়েন্টি ফোর এগারো বছর ধরে চলছে নির্মাণ কাজ তারপরও শেষ হয়নি খুলনার শিপইয়ার্ড সড়কের চার লেন প্রকল্পের কাজ ফলে দুর্ভোগ যেন পিছু ছাড়ছে না নগরবাসীর তবে দ্রুতই কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়
আগামী জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ হয়েছে মাত্র ৬৫ শতাংশ ফলে উঁচু নিচু সড়কে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে লাখো মানুষকে এ রাস্তার অবস্থা তো ভালো না নিচু ঝাঁকি খায় তারপরে ধুলা ওড়ে বর্ষা হলে কাদা হয় রোগী অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে গেলে যে প্রচুর পরিমাণে ঝাঁকুনি তাতে এসে রোগী আরও প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে ইজি বাইকে উল্টে যায় হাত পা ভাঙে কাদা হয় মোটরসাইকেল নিয়ে চলাচল খুব বিঘ্ন ঘটে কাজের ধীরগতিতে ক্ষুব্ধ নগরবাসী তাই করছেন ঠিকাদার ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে এই চার কিলোমিটার রাস্তা করতে এগারো বছর সময় লাগা এটা কিন্তু একটা অস্বাভাবিক এবং এর কারণ আমরা মনে করি যে সমন্বয়হীনতা বিশেষ করে কেডিএ ঠিকাদার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাগুলো এই সমন্বয়তার কারণেই কিন্তু এই দীর্ঘসূত্রা তৈরি হচ্ছে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দাবি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে ঠিকাদারকে তাগিদ দেয়া হয়েছে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করতেছি জুন চব্বিশের মধ্যে এই প্রকল্প শেষ করার এবং ঠিকাদারকে আমরা সেভাবেই বলেছি এটা যে কোনো মূল্যে এটা দু হাজার চব্বিশ জুনের চব্বিশের মধ্যে শেষ করতেই হবে চার লেনের এই প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে দুইশো উনষাট কোটি টাকা মামুন রেজা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর খুলনা দেখছেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি ডিজিস টোয়েন্টি ফোর নিচ্ছে আরও একটা বিরতি ফিরে আসছে একটু পর সঙ্গে আমন্ত্রণ আরও একবার আপনার দেখছেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি ডিজিস টোয়েন্টি ফোর কঠোর মুদ্রানীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এড়াতে দেশ ছাড়ছেন চীনের ধনিক শ্রেণীর নাগরিকরা দুই হাজার উনিশ সালে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির এই দেশে বিলিয়নারের মাত্র ছয় শতাংশ দেশের বাইরে থাকলেও এখন সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আঠারো শতাংশে নাদিয়া ইসলাম তুলির রিপোর্ট বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন এক সময় ছাড়িয়ে যাবে তালিকার শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রকে এমন আলোচনা দীর্ঘদিনের আসলে কি ঘটবে সেটা না হয় পরের জন্যই তোলা থাক বাস্তবতা হলো সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতায় এখন বেশি ঝোঁক চীনের বিশ্বের আড়াই হাজার বিলিয়নিয়ারের মধ্যে অন্তত সাড়ে পাঁচশো জনই চীনের তবে সম্পদ বাড়লেও খুব একটা স্বস্তিতে নেই এসব ধনকূপ রাজনৈতিক বৈরি পরিবেশ বাড়তি কর আর কঠোর মুদ্রানীতির কারণে দেশ ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশে দু হাজার উনিশ সালেও দেশের বাইরে ছিল চীনা বিলিয়নিয়ারের মাত্র ছ শতাংশ মাত্র চার বছরের ব্যবধানে তা এখন আঠারো শতাংশে আর সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে এগারো হাজার থেকে বেড়ে সাড়ে তেরো হাজারে সরকারিভাবে চীনের প্রতি বছর মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার দেশের বাইরে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হলেও তাতে যেন সন্তুষ্ট ছিলেন না দেশের ধনী সম্প্রদায় যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে অর্থ দেশের বাইরে নেয়ার উপায় খুঁজছিলেন তারা এরই মাঝে উচ্চ মার্কিন সুদের হার ও দুর্বল ইউয়ান চীনাদের অর্থ স্থানান্তরে যেন আরও উৎসাহ প্রদান করেছে এরই সাথে রিয়েল স্টেট ও ব্যবসা বাড়ানোর তাগিদে দেশ ছাড়ছেন দেশের ধনিক শ্রেণীর নাগরিকরা বিলিয়নিয়ারদের বিদেশ প্রীতির ফলে দেশটিতে কমছে সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ যা সার্বিকভাবে গতি কমাচ্ছে দেশটির অর্থনীতির গোয়েন্দা সংস্থা নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথের রিপোর্ট বলছে বিদেশ গমনের এই ধারা হতে পারে আরও ক্ষতিকর কানাডা আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি আগ্রহ থাকলেও সম্প্রতি বদলেছে গন্তব্য করের হার কম ভালো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আর সংস্কৃতিগত মিলের কারণে চীনের ধনীদের প্রথম পছন্দ এখন সিঙ্গাপুর নাদিয়া ইসলাম তুলি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর দর্শক এই ছিল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টোয়েন্টি ফোর এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ